President, jeg vil takke for en god og engasjerende debatt som viser at det er tverrpolitisk tilslutning til å utarbeide en ny kreftstrategi, som også kom klart fram er nødvendig. En sånn strategi vil kunne inneholde veldig mye, men jeg vil spesielt trekke fram det som flere andre har vært inne på, nemlig behovet for å se på og vite mer om forløpstider, behovet for å se på kapasitetssituasjonen, både nå, men ikke minst i forhold til de prognosene som vi har fremover knyttet til økningen i antall krefttilfeller, sånn at ikke det kommer som en overraskelse på oss. En ting er innkjøp av utstyr, medisinsk-teknisk utstyr og så videre. Det kan en alltid få tak i. En annen ting er behovet for kompetanse og utdannelse av fagfolk. Det tar tid. Og hvis en skal nå for eksempel det som er Høyres målsetning, om å innføre en tidsfrist på 48 timer, som en har i Danmark, så vil en også ha behov for en grunnig diskusjon om behov for utvidelse av kapasitet. Så har flere vært inne på behov for forebygging og rehabilitering, som er et område som ikke har fått nok oppmerksomhet. Og så er det jo også sånn at et av risikoområdene som Helsetilsynet trakk fram, og som ikke snakker så mye om, er jo faktisk risikoen for overbehandling og feilbehandling. Og spesielt overbehandling er et område som vi må få mer oppmerksomhet på. Da er jo også diagnostisk utstyr, for eksempel PET, et viktig virkemiddel for å hindre overbehandling av personer som enten ikke vil ha glede av behandlingen, eller der behandlingen vil være feilslått. For behandling på kreftområdet er veldig ofte og svært belastende, og derfor er ikke alltid behandling det beste alternativet. Så er det blitt fremmet en rekke forslag fra opposisjonen på kreftområdet de siste årene, så jeg vil bare oppfordre statsråden om å finne frem alle de forslagene, og plukke og stjele så mye hun bare ønsker, blant alle de gode forslagene som er fremmet. Takk for så mye.